കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡ് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച യാത്രാ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം മംഗലാപുരത്ത് രക്തപരിശോധന നടത്തിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു കോവിഡ് ബാധിതനുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തുറന്ന കടകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ നേരിട്ടെത്തി അടപ്പിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളും ലംഘിച്ച് നിരവധി പേർ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കെ വി ബൈജു ആണ് ആദ്യം ചേരുന്നത് ബൈജു രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് കർശന നിയന്ത്രണം മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇറക്കിയിട്ടും ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന മട്ടിലാണോ ചിലരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാവിലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കടകൾ തുറക്കാവൂ എന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് രാവിലെ തന്നെ വന്ന് കടയൊക്കെ തുറന്ന് എന്തും വരട്ടെ എന്ന മട്ടിലാണോ ചിലരെങ്കിലും നീങ്ങുന്നത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് അവിടെയാണോ കളക്ടർ എത്തിയത് തീർച്ചയായും ശരത്ത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡ് വൈറസ് ബാധ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനം തടയുക എന്ന എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്നും എന്തായാലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രാവിലെ എട്ടോളം കടകൾ ജില്ലാ കളക്ടർ നേരിട്ടെത്തിയാണ് ഇത് അടുപ്പിച്ചത് ഇവർക്കെതിരെ എട്ട് പേർക്കെതിരെ കേസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കർശന അഭ്യർത്ഥനകൾ മാറി കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മാത്രമേ കടകൾ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ പോലീസ് വാഹനങ്ങളും മറ്റും മൈക്ക് അനൗൺസ്മെന്റുമായും മറ്റും ജനങ്ങളിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ അലംഭാവം തുടരുന്നത് ഏറെ ആശങ്ക തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ കോവിഡ് ബാധിതനായ യുവാവ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി വന്ന യുവാവ് ഇപ്പോൾ ഈ ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇയാൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കലക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇതും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇയാളുടെ ഇയാളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് വരാനുണ്ട് അതും നിർണായകം തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാരണം ഒരുപാട് പേരുമായി ഇയാൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏതായാലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് കല്യാണം പല ക്ലബ്ബുകളുടെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി ഇയാൾ ഇറങ്ങി നടന്നിരുന്നു ഇയാൾ അഞ്ച് ദിവസമായിരുന്നു കോവിഡ് ബാധിതനായി അഞ്ച് ദിവസം ഇയാൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം മാത്രമായിരുന്നു ആരോഗ്യപ്പിനെ ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇയാളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട എം എൽ എ മാരുടെ ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് വരാനുണ്ട് അത് വളരെ നിർണായകമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കാസർഗോഡ് നിന്നും മംഗലാപുരത്തേക്കുള്ള എല്ലാ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസുകളും നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കർണാടകത്ത് തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്കുള്ളതും കാസർഗോഡേക്കുള്ളതും ഇപ്പോൾ നിർത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് ജില്ലയിലെ എല്ലാ ബാർബർ ഷാപ്പുകളും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അടച്ചിടാൻ ഇപ്പോൾ കലക്ടർ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ജില്ല പോകുന്നത് വെറും മണിക്കൂറുകളിൽ മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരത് ഇതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇന്നലെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ജില്ലാ കളക്ടർ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും മറച്ചു വെക്കുന്നു സത്യം പറയുന്നില്ല എന്ന് പോലുമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കാസർഗോഡ് രക്തപരിശോധന നടത്തിയത് അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു രോഗി എന്ന പരിഗണനയോടുകൂടി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപടികൾ പരാതിയും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ചിത്രമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വിടാതൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ റൂട്ട് മാപ്പ് അത് പുറത്തിറക്കാൻ തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രോഗിയുടെ തീർച്ചയായും ഇക്കരട്ടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇയാൾ ഇതിന് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കാരണം ഇയാളുടെ യാത്രകളിൽ വലിയ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്നാണ് കലക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇയാളോട് ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ഇയാൾ മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ലാബിൽ പോയി രക്തപരിശോധന നടത്തി അത് ഇന്നാണ് അയാൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്
പോകാൻ ഇടയുണ്ടോ ശർഗയ അത് ഏറെ പ്രയാസകരമാണ് കാരണം ഇയാൾ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും മാവേലി എക്സ്പ്രസിലാണ് കാസർഗോഡ് എത്തിയത് ഇയാൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇയാളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരാൾ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇറങ്ങി നടന്നു അയാൾക്ക് ആ വ്യക്തിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇയാൾ ഇയാളെ ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക ഉണ്ടാകാൻ വലിയ പ്രയാസകരം തന്നെയാണ് പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് പോയത് സി സി ടി വി കൃത്യമായും ഇത്തരം സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് അറുപത്തൊമ്പത് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല സംഖ്യ അത്രത്തോളം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ ഇയാൾ സമൂഹത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കലക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്തായാലും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന കാര്യം ആലോചനയിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോവിഡ് ബാധിതനായ നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കേസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കലക്ടർ അല്പസമയം മുമ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇയാളുമായി നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇറങ്ങി നടന്നിരുന്നു അയാൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ശരത് ശരി കെ വി ബൈജു ആണ് കാസർഗോഡിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്രീനാഥുണ്ട് ഉമേഷ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പൊതുവായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെറുത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇപ്പോഴും നാല് പേര് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മറ്റ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളൊന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നേരത്തെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്റെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളും നെഗറ്റീവായ സാഹചര്യത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ക്വാറന്റൈനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഐസൊലേഷൻ അല്ല ക്വാറന്റൈനിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോക്ടർമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ പൂർണ്ണ എല്ലാവരെയും പൂർണ്ണമായി ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിവരം പൂർണ്ണമായി അതായത് റോട്ട് മാപ്പ് കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി അതിനുശേഷം ഈ രോഗികളെ അതായത് ശ്രീചിത്രയെ അദ്ദേഹവുമായി ഇടപഴകിയ രോഗികളെയും കണ്ടെത്തി രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും കണ്ടെത്തി കൂടാതെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രീചിത്രയിൽ എത്തിയവർ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ബന്ധപ്പെടണമെന്നും സ്വയം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അത് ഇതുവരെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം ശ്രീചിത്രയുമായി ശ്രീചിത്രയിലെ ഏഴ് ഏഴുപേരുടെ അതായത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച ഏഴുപേരുടെ ഫലങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിരുന്നു അത്തരം ഒരു ആശ്വാസവുമുണ്ട് അതായത് ശ്രീചിത്രയിലെ ഡോക്ടർ ഇടപഴകിയ സഹപ്രവർത്തകരുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ സാമ്പിളുകൾ നെഗറ്റീവായിരുന്നു ഇതോടൊപ്പമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം സർക്കാരെ ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ക്വാറന്റൈൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിരീക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാതെ സ്വയം ഇറങ്ങി നടക്കുകയും അത്തരത്തിൽ യോഗങ്ങൾ ചേരുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വിവിധ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് അതായത് ആ വകുപ്പുകൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ നിരീക്ഷണത്തിന് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി സി നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇത് പ്രകാരം ഏകദേശം ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷയും പതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കുന്ന ശിക്ഷയുമാണ് ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്ത ലഭ്യമാവുക ഇതോടൊപ്പം യോഗങ്ങൾ ചേരുക ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അൻപത് പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്തുക ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ജില്ലാ കളക്ടർ നേരത്തെ തന്നെ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ഐ പി സി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനും ആറ് മാസം വരെ തടവും പതിനായിരം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെ സംസ്ഥാന പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കാനും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ പകർച്ചവേദ നിയമപ്രകാരവും മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരവും കേസെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മുൻപ് വരെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു സർക്കാർ നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ അഭ്യർത്ഥന പലരും മാനിക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ നിരുത്തരാവധപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ ക്രിമിനൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ പ്രകാരവും കേസെടുക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരത്ത് ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവ
ശരത്തെ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാര്യം ഉമേഷ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കാസർഗോഡെ കാര്യം ബൈജു പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്വദേശികളായ ചിലരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് പല പലരിലേക്ക് പകരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ എറണാകുളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഇവിടെ വിദേശികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തി അവരുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഏറ്റവും സങ്കീർണമാക്കുന്നത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വദേശി അയാൾ ഇവിടെ എത്തി മൂന്നാറിലേക്ക് പോയി അതിനുശേഷം അയാൾ അവിടെ താമസ ടീ കൗണ്ടി റിസോർട്ടിൽ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരിൽ ആർക്കൊക്കെ ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശങ്കയാണ് അവരുടെ രക്ത സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്നോ നാളെയോ ലഭിക്കും അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എത്രമാത്രം സമൂഹ വ്യാപനം അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇയാൾ കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങിയ ശേഷം മട്ടാഞ്ചേരിയിലും ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലും മറൈൻ ഡ്രൈവിലും അടക്കം നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ പോയി ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഓട്ടോയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയാളുടെ ഏകദേശം റൂട്ട് മാപ്പ് ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇയാളുമായി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് അത് എത്രത്തോളം വിജയകരമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിനും ആശങ്കയുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സമൂഹ വ്യാപനത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഡോക്ടർമാർ മുന്നിൽ കാണുന്നുമുണ്ട് ഏതായാലും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് വീടുകളിലും ആശുപത്രികളിലുമായി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ സംഖ്യയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ അവർ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത് ഇവരിൽ ചിലരുടെ ആരോഗ്യനില ആശങ്കാജനകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്റെ ആരോഗ്യനില അല്പം ആശങ്കാജനകമാണ് അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ഫലമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാളുടെ നില അല്പം ആശങ്കാജനകമാണ് എന്നറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് വിമാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കൊച്ചിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ പോലീസിനോ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം ധരിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമുള്ളത് ഇവരെ സീ ട്രാക്കർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതും എത്രമാത്രം വിജയകരമാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് എങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നത്ര ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത്തരം ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരത് ശരി ശ്രീനാഥ് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും വിനിത ചേരുന്നുണ്ട് വിനിത തൃശ്ശൂരിലെ പൊതു സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണ് നടപടികൾ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അവിടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ മറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതിലവിൽ ഒരാൾക്കാണ് ആ തൃശ്ശൂരിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അതേസമയം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടക്കം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കോഴിക്കൽ മൂടൽ ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇത് വളരെയധികം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് കാരണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരടക്കം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ വളരെ ശക്തമായി അവർ പല പരിസരങ്ങളിലേക്കും ഇറങ്ങി പല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പോയി അവർ ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തഹസിൽദാരോട് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അടക്കം ഇത്തരം ഒരു നിർദ്ദേശം വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ ആളുകളേക്ക് വരുന്നതിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണം അവിടെ ആളുകളേക്ക് തങ്ങാൻ കഴിയില്ല കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശമെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് പാളിപ്പോയ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകളാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ഈ ഒരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തിച്ചേർന്നത് അതേസമയം ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേസുകൾ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഈ കൊറോണ വൈറസുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അക്യുപെൻച്ചർ ചികിത്സയിലൂടെ മറ്റും കഴിയുമെന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം കേസുകൾ ഈ സമാന രീതിയിലുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം പേർ ജില്ലയിൽ അറസ്റ്റിലും ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളും ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്
ജില്ല ജില്ല പത്തനംതിട്ട സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളുമായി ടിറ്റോ വരും അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ശ്രീ വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ പി ജയരാജൻ കർശന നടപടികളുമായി പോകുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും കാസർഗോഡ് രാവിലെ തന്നെ വന്ന് കട തുറന്ന ആളുകളുണ്ട് കളക്ടർക്ക് അവിടെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കർശന നടപടികൾ എടുത്തിട്ടും അതിനെ വകവെക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ശീലം അതെങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനാകും ഇല്ല ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയും എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളെ ദുർബലപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഗവൺമെന്റ് അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് യഥാസമയം കലക്ടർ തന്നെ ഇടപെട്ടത് കലക്ടർ ഇടപെട്ടതിന്റെ ഫലമായിട്ട് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടകൾ അടപ്പിക്കാനും അത് പൂർണ്ണമായി ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പരിധിവരെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇതിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതീവ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതിനു വേണ്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കണം കച്ചവടക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് കച്ചവടക്കാരുടെ സംഘടനയുണ്ട് അതിന്റെ നേതാക്കളോട് അതുപോലെ വ്യാപാരി വ്യവസായ രംഗത്തുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കൂടി സഹകരണത്തോടു കൂടി അതെ ഒരു തരത്തിലും ഇന്നത്തെ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കാതെ ഈ മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് അവരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞത് ഇതാണ് അതായത് പലതവണയായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും ചെവിക്കൊള്ളാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കർശനമായി നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആർക്കും ഒരു സംശയവും വരാത്ത വിധം താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശദീകരിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാവരും പൊതുവിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം സഹായകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ചായക്കടകളുണ്ട് ഇവിടെയെല്ലാം ഈ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണോ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി കർക്കശമായി പരിശോധിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കൂടി കൂടി പോവേണ്ടതല്ലേ അത്തരം നടപടികളും എല്ലാ തലങ്ങളിലും സർക്കാർ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുമോ എല്ലാ മേഖലകളിലും സർക്കാർ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫുൾ സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിപാലിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വരുമ്പോൾ നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് പോകും ഗവൺമെന്റ് വളരെ പക്വതയോടു കൂടി വളരെ സാവകാശത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനെ ആരെങ്കിലും ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ നടപടികൾ തന്നെ നിശ്ചയമായും ഇതൊരു കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തെ കുറിച്ച് മിനിസ്റ്റർ താങ്കൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദയവായി ഒരു മിനിറ്റ് ആദരണീയനായ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാരിനോടടക്കം പറയാനുള്ളത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആ നിർദ്ദേശം കൂടി കേൾക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഉചിതമാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശ്രീ എ കെ ആന്റണി ശ്രീ പി ജയരാജനാണ് നമ്മൾക്കൊപ്പം ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാ നടപടികളും കൂട്ടായി തന്നെ കേരളത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെതായ വലിയ മെച്ചവും ഗുണവും ഒക്കെ കാണാനുമുണ്ട് താങ്കൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശമോ അഭിപ്രായമോ സർക്കാരിന് മുമ്പാകെ പറയാനുണ്ടോ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾക്കൊപ്പവും തുടരുന്നുണ്ട് ലൈനിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരള സർക്കാരിനോട് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് കൂടിയാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ആപത്ത് ഈ ദുരന്തം നീണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പൊതുജനങ്ങളോട് പൊതുജനങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റെല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരള സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരള സംബന്ധിച്ചോളം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറയുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിക്കുക തന്നെയാണ് ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ
രണ്ടായിരം ഡോളർ വീതം സായധനം നൽകാനുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എത്രയോ കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് മാസം തോറും ഈ ദുരവസ്ഥ മാറുന്നതുവരെ ഒരു ആശ്വാസമായി ന്യായമായ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥലം ആയാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വരണം സംസ്ഥാനങ്ങളെ സഹായിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ക്ഷാമകാലത്തെ പോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ഒരു പൊയ്ക്കൊപ്പും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമായി കിട്ടാനുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ സ്വീകരിക്കണം കേരള ഗവൺമെന്റിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവര് മുഖ്യമന്ത്രി ചില ആശ്വാസങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും പക്ഷെ ആശ്വാസ നടപടികളിൽ പരിധി പെടാത്ത ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് സാധാരണക്കാർ അവർക്കും പല നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു സഹായത്തോടുകൂടി അവർക്കും അടിയന്തരമായി ചില ആശ്വാസ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് തയ്യാറാകണം പിന്നെ ഞാനൊരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പറയുന്ന പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ ബഹുമാന സുഹൃത്ത് ജയരാജൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല മാതൃകകളാണ് സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിധ സമാനമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പാലോട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നടക്കുന്ന സന്ദേശം വേറെയാണ് ഒരു പാലോട് സമ്മേളനം നിർത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എം പിമാരെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടില്ല അത് നൽകുന്ന ഒരു ഒരു ഗൗരവം അടിയന്തര സ്വഭാവം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാനപ്പെട്ട എന്റെ സുഹൃത്ത് ജലാജനോടും പറയാനുള്ളത് ഈ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി പിടിവാശി ഇല്ലാതെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ അന്തരീക്ഷം മാറുന്നവരെ ബ്യൂറേജ് കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാറുകൾ വളച്ചിടണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം വളരെ പ്രസക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ എ കാനഡി സംസാരിച്ചത് ശ്രീ പി ജയരാജൻ താങ്കൾ ലൈനിൽ തന്നെയുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള ശ്രീ എ കാനഡിയുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും വളരെ ഫസ്വത തന്നെയാണ് കേട്ടത് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ല ഇത് ഒരു മഹാവിപത്താണ് വലിയൊരു ആപത്താണ് ഇത് ലോകത്തെ ആകെ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ചുമതലയാണ് ആ ദൗത്യം കേരളത്തിൽ ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കാനാണ് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ രോഗത്തിന്റെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷവും വലിയ തോതിൽ നമ്മുടെ നാടിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൽപാദന മേഖലയിലെല്ലാം നമുക്ക് വലിയ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള ശ്രീ എ കെ ആന്റണിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തികച്ചും ശരിയാണ് ഈ ഇത് കുറച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കുമെന്നുള്ള കരുതലോടു കൂടി തന്നെയാണ് അതിലുള്ള ഉത്കണ്ഠ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നിർത്തി വെക്കണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇത് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമാണ് അമേരിക്കയിൽ ട്രംപ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലെ ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ആ നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം കേരളത്തിന് തന്നെ അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ തരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വിമുഖത കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രളയകാലത്ത് നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം അന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന അരിയുടെ വില ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതി എങ്കിലും തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇന്നത്തെ ഈ സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി സഹായിക്കണം എന്നുള്ള ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള ശ്രീ എ കാൻഡന്റെ അഭിപ്രായം നൂറ് ശതമാനവും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണ് അത് അത്തരം ഒരു കാര്യം പാലിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിലൊന്ന് ഇവിടെ രണ്ടാഴ്ചക്കാലം എല്ലാവർക്കും ആഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ അതുപോലെ തന്നെ
ഇതും ഗവൺമെന്റ് വളരെ സശ്രദ്ധ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സശ്രദ്ധ തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സജീവമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയിലുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കും നാടിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിക്കും അതിൽ അദ്ദേഹം ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള സി എ കാനഡി നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ വിലപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സജീവമായ പരിഗണനക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ തൽപരനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കേരള ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടപടികളെ പ്രശംസിക്കുകയും അതിനെ പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ഒരു ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള നേതാവാണ് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായും വളരെ സൃഷ്ടിപരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതിനോടുള്ള പ്രതികരണവുമായിരുന്നു ശ്രീ പി ഒരൊറ്റ കാര്യം ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ ബാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചിടുന്നതിന് ഒരു വിമുഖതയും ഒരു മടിയും സർക്കാരിനില്ലെന്നാണോ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ നാനാവശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുള്ളത് നിർവഹിക്കുക ദോഷമാണെങ്കിൽ നിരാകരിക്കുക ഇതും സശ്രദ്ധ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ദോഷകരമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം സർക്കാരിന് ഇതുപോലൊരു ഘട്ടത്തിൽ വരുമാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാകാം ഏതൊക്കെയോ താല്പര്യത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ കണ്ണുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പരിഗണനകൾ പരിശോധനകൾ ആലോചനകൾ സർക്കാരിന് മുമ്പിലുണ്ടോ ഏറ്റവും അവസാനം ആവട്ടെ ബാറുകൾ വേണ്ടി വന്നാൽ അടയ്ക്കുക ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് അടയ്ക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഈ വരുമാന സ്രോതസ്സാണോ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നം ജനങ്ങളെ ജീവൻ രക്ഷികളാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തു നോക്കൂ കടകൾ തുറക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുറക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പറയുന്നതിന് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് കടകളെല്ലാം അടച്ച് പൂട്ടിക്കൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മറ്റ് പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കൂടി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കൂടി കാര്യം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും ഇവിടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ജനങ്ങളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കലാണ് അതിനെല്ലാവരുടെയും സഹായം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി ഗവൺമെന്റ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ആ നില തുടരും നന്ദി ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ എ കെ ആന്റണി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളും തയ്യാറായത് ആ നിലയിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ യോജിച്ച ഒരു നീക്കം ഉണ്ടാവണം ആ നിലയിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആരോഗ്യ രംഗം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം എന്ന് ഒരേ സ്വരത്തിൽ രണ്ടുപേരും സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അതിന് വിഘാതമായ ചില നടപടികൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊരു നിലപാടുണ്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോട്ട് ഇന്നടക്കം രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കടകൾ തുറക്കാവൂ എന്ന കർശന നിയന്ത്രണവും ഉത്തരവും ഉണ്ടായിട്ടും രാവിലെ തന്നെ ചില ഭാഗത്ത് ചിലരെങ്കിലും അങ്ങനെ അത് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിലപാടുകളുടെ പ്രസക്തി നിയന്ത്രണങ്ങളും കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളും ലംഘിച്ച് നിരവധി പേർ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി മാറുകയാണ് എന്തായാലും കർക്കശ നിലപാട് മുന്നോട്ട് നീ കർക്കശ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് സഹകരിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നിലപാട് കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു സമൂഹത്തെ കരുതി ഇത് തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല തൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനാകുന്നത് എന്ന ധാരണയോടെ ഇരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവണം അതിന് അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കാതെ വന്നാൽ ഇനി നടപടികളിലേക്കും കടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് ഇതേവരെ സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഘട്ടം കടക്കുകയല്ലേ എന്ന്
ചിലരെങ്കിലും അങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് പത്തനംതിട്ട ജില്ല പൊതുവിൽ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായും സഹകരിച്ചും പാലിച്ചും തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണോ തീർച്ചയായും ശരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാടിനോട് തന്നെയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനും യോജിപ്പുള്ളത് ഇന്നലെ ഇവിടെ അവലോകന യോഗം നടന്നിരുന്നു മന്ത്രി കെ രാജുവാണ് അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അതിൽ പറഞ്ഞത് ഐസൊലേഷനിലുള്ളവർ പുറത്തു പോവുകയാണ് തുടരുക ഞാൻ മടങ്ങി വരാം അതിരണിനായ പാണക്കാട് തങ്ങൾ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ശ്രീ തങ്ങൾ ഇതുപോലൊരു സാഹചര്യം എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് തന്നെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണ് കാസർഗോഡൊക്കെ ഒട്ടും സുഖകരമല്ലാത്ത ചില നടപടികളൊക്കെ ചിലരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എല്ലാവരും ആ നിലയിൽ ഇടപെടുമോ മുസ്ലിം ലീഗ് ആ നിലയിൽ വേണ്ട ഇടപെടലുകൾ നടത്തുമോ ഹലോ ഹലോ താങ്കൾ കേൾക്കാമോ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ പുറപ്പെടുത്ത ഉത്തരവ് എല്ലാ ആളുകളും പാലിക്കേണ്ടതാണ് അച്ചടക്കവും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ചെയ്യാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് എന്നതാണ് പ്രതിനിധിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ കാസർഗോഡ് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി സംഭവിച്ചതുപോലൊന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കരുത് എന്നുകൂടി ആളുകളോട് താങ്കൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുമോ ആ ഈ കാസർഗോഡ് സംഭവിച്ചതുപോലെ ആളുകൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കരുത് എന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ കടകളൊക്കെ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കട തുറക്കാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് കട തുറക്കുക അത് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുക അത് ഒരു തരത്തിലും ആർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലോ അതിന് അച്ചടക്കം പാലിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നന്ദി ശ്രീ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചതിന് ഏതായാലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സർക്കാർ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കണം എന്ന് നേതാക്കൾ മത നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും സമൂഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കൂടി തന്നെയാണ് ആ നിലയിൽ അവർക്കൊക്കെ ഇടപെടേണ്ടി വരുന്നത് ആളുകളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിലേറ്റവും ആശങ്കാജനകമായി വിചിത്രമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വിചിത്രമായി വന്നിട്ടുള്ളത് കാസർകോട്ടെ ചില സംഭവങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെടുത്ത കർശന നടപടികൾ പോലും അനുസരിക്കാത്ത ചില രീതികൾ കാസർകോട്ട് രാവിലെ കാണുകയുണ്ടായി ടിറ്റോ വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് ടിറ്റോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് പൂർത്തിയാകാം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ശരത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഐസൊലേഷനിലുള്ളവർ പുറത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമായി കണ്ട് അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നാണ് കേസെടുക്കണമെന്നാണ് കെ രാജു ഇന്നലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനവും അല്പനിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുൻമന്ത്രിയും തിരുവല്ല എം എൽ എയുമായ മാത്യു ടി തോമസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തിരുവല്ല അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം അവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത് തിരുവല്ലയിൽ ഐസൊലേഷനിലുള്ള പലരും കറങ്ങി നടക്കുന്നു ാണ് ഇത് വലിയ തെറ്റാണെന്നും അവിടെ അത്ര അത്തരത്തിൽ ഐസൊലേഷനിലുള്ളവർ പുറത്തേക്ക് പോകരുതെന്നും മാത്യു ടി തോമസ് വരെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് ഇന്ന് ഐസൊലേഷനിലേക്ക് പുതിയതായി നാല് പേരെ കൂടി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും വന്ന ആളാണ് മറ്റൊരാൾ പൂനെയിൽ നിന്നും വന്നതാണ് മറ്റ് രണ്ട് പേർ ഈ പ്രവാസികളായ ആളുകളിൽ നിന്നും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ രണ്ട് പേരാണ് ഇതിൽ ഒരാൾ എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഇവർ ഹൈ റിസ്ക് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഇവരെ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പേരെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനായി റാന്നി പെരുനാടുള്ള കാർമേൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഏറ്റെടുത്ത് നടപടികൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള തീരുമാനവും ജില്ലാ ഭരണകൂടം കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരെ വരെ ഒരേ സമയം ഐസൊലേഷനിൽ ഇവിടെ പാർപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവാ ജില്ലയിൽ നിരവധി പേർ പ്രവാസികളാണ് ഐസൊലേഷനിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും പ്രവാസികളാണ് ഇവർ ഐസൊലേഷനിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഐസൊലേഷനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന
അതിജീവിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിലൂടെ കേരളം കടന്നു പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് കർക്കശമായ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കർക്കശമായി തന്നെ പാലിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിനേഷ് ചേരുന്നുണ്ട് വിനേഷ് എന്താണ് കോഴിക്കോട്ടെ സ്ഥിതി ശരത്ത് കോഴിക്കോട് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളും വരുന്ന ദിവസങ്ങളും നിർണായകമാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ കാസർകോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ എയർ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് എത്തുകയും കോഴിക്കോട് പല ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തി എന്നുള്ളൊരു വിവരം കൂടി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അത് കഴിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴും ആരൊക്കെയായുള്ള സമ്പർക്കമുണ്ടായി എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാസർകോടിനെ പോലെ തന്നെ ആശങ്കയിൽ തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട് മറ്റൊന്ന് മാഹിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള രോഗിയായ അവർ ഉംറ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കോഴിക്കോട് വഴി പാസ് ചെയ്യുകയും അവർ വടകരയിൽ ഉൾപ്പെടെ കയറിയിരുന്നു അതിനുശേഷം അവരെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും അതിൽ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ട്രെയിനിലും എല്ലാം അവർ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും വലിയ തോതിലുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് ഇവർ റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ തന്നെ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇപ്പോൾ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലുള്ള ഇവരുടെ കൂടെ അതായത് ഈ മാഹി സ്വദേശിയുടെ കൂടെ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അവരിപ്പോൾ ഇവിടെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട് നരിക്കുയി സ്വദേശിയാണ് ഇവർ വിമാനത്തിൽ രണ്ടുപേരും ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ് ഇവർക്ക് ലക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഇപ്പോൾ അയച്ചിരിക്കുന്ന പരിശോധനയിൽ എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവാണ് ഇനി പത്ത് സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് വരാനുള്ളത് എന്തായാലും കോഴിക്കോട് ഈ രണ്ട് ആളുകളും പ്രധാനമായും കോഴിക്കോട് പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അശ്രദ്ധയോടെ കൂടി തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും മണിക്കൂറുകളും വരും ദിവസങ്ങളും കോഴിക്കോട് നിർണായകമാണ് ശരത്ത് ശരി വിനേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേള